হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল নেভার এন্ডিং আইডিয়াজ আমি সীমা আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকেও আমি আপনাদের সাথে খুবই মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব আর সেটা হচ্ছে বাড়িতে আমরা কিভাবে একেবারে রেস্টুরেন্টের সাথে মোরগ পোলাওটা তৈরি করতে পারি খুবই অল্প উপকরণেই আপনারা এই মজাদার মোরগ পোলাওটা বাড়িতে তৈরি করতে পারেন একেবারে রেস্টুরেন্টের সাথে চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি গরম মশলা নিয়েছি এছাড়াও আমাদের লাগবে আরও আমি হাফ টি স্পুন নিয়েছি জয়ত্রীর গুঁড়া আর এক টেবিল স্পুন দিয়েছি হচ্ছে জিরার গুঁড়া এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জায়ফলের গুঁড়া আমি নিয়েছি হচ্ছে এক টি স্পুন আর এটা হচ্ছে এক টেবিল স্পুন নিয়েছি হচ্ছে আমি হোমমেড বিরিয়ানির মশলা আমার বিরিয়ানি মশলাটা আপনাদেরকে আমি এর আগের বিরিয়ানিতেও দেখিয়েছি কী কী দিয়ে বানাতে হয় আপনারা কেনাটাও ব্যবহার করতে পারেন দুই টেবিল স্পুন আমি দিয়েছি হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া এছাড়াও আমাদের লাগবে পেঁয়াজের পেঁয়াজ কুচি আদা রসুনের বাটা জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট এটা হচ্ছে তিন টেবিল চামচ আমি নিয়েছি এখানে আপনারা দেখছেন রোজ ওয়াটার দেখাচ্ছি আমি আরও দেখাচ্ছি কেওড়া আর দেখাবো আমি হচ্ছে আরও নিয়েছি আমি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পোস্ত দানা বাটা পোস্ত দানাটা যদি আপনারা ব্লেন্ড করেন তাহলে প্রথম দিন আপনাদেরকে ভিজিয়ে রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে প্রথম দিন আপনারা বাইরে ভিজিয়ে রাখবেন তারপরের দিন ফ্রিজের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে ফ্রিজের বাটিটা রাখতে হবে আর কি নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে আপনারা ছোট্ট চপারে দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন অথবা আপনারা পাটায় ওইটাকে তৈরি করে নিতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আলু বোকারা তারপর কিসমিস কাঁচামরিচ নিয়েছি দইটাকে আমি পানি দিয়ে সুন্দর করে ফেটে নিয়েছি একদম দুধের মতো বানিয়ে ফেলেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিনি দেখালাম আমি চিনি স্বাদ মতো আমরা দিব প্যাপ্রিকাটাও আমরা শুধু কালারের জন্য একটু দিব লবণও স্বাদ মতো এখানে আমার হোমমেড শাহি ঘি অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও বানাতে হবে আমার শাহি ঘির রেসিপিটা আপনারা দেখে নিতে পারেন এটা বিরিয়ানির জন্য পোলাইয়ের জন্য খুবই পারফেক্ট রোস্ট পোলাও বিরিয়ানি যে কোনো শাহি খাবারের জন্য একেবারে পারফেক্ট মজার একটা স্মেল দেবে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন রেসিপিটা আমার চ্যানেল থেকে আর তেল আমরা পরিমাণ মতো দিব এক চামচ লাগবে আমাদের হচ্ছে বেরেস্তা আর এখানে আমি চাল ঝরিয়ে রেখেছি দুই কাপ চালকে ধুয়ে স্ট্রেইনারে দিয়ে রেখেছি তারপরে এটা এক কাপ দুধ আমাদের পোলাওয়ের জন্য রান্না করতে লাগবে প্রথমে যেটা আমি করেছি মুরগিটাকে লেগ অ্যান্ড থাই দুটোই একসাথে আছে এগুলোকে আমি জেঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়ে তারপরে একটু সল্ট দিয়ে এটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি খুব বেশি ম্যারিনেট করতে হবে না টোয়েন্টি মিনিটসের মতন বিশ মিনিটের মতন যদি আপনারা ম্যারিনেট করে রাখেন তাহলেই হয়ে যাবে তারপরে আমরা এগুলোকে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিব দেখুন বিশ মিনিট পরে আমি এটা এই মুরগির যে পিসগুলো আমি নিয়েছিলাম সেগুলোকে এখন আমি ভেজে নিচ্ছি এবং ভেজে নেওয়ার মানে হচ্ছে যে একদম অল্প একটু ভেজে আমরা উঠিয়ে ফেলব সেটা কিন্তু না আমি যেটা করব একটু লালচে করে একটু হালকা লাল লালচে করে আমি এটাকে ভেজে নেব তাতে করে মোরগ পোলাওটা দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং খেতেও খুব মজা হবে আপনারা যদি অল্প ভেজে এটাকে রান্না করেন সেটার এক রকম স্বাদ কিন্তু আপনারা যদি একটু ভালো করে হালকা লালচে করে একটু ভেজে তারপরে যদি এই মুরগির টুকরোগুলোকে রান্না করেন তখন দেখবেন যে সেই স্বাদটা একটু অন্য রকম আর একটু বেশি মজাদার সো আমার আস্তে আস্তে করে আমি ভেজে নিচ্ছি মুরগিগুলোকে অলমোস্ট কালার চলে এসছে আমি যে কালারটা চাচ্ছি সো আমি আর একটু পরে এটাকে উঠিয়ে ফেলবো দর্শক দেখুন যেরকমভাবে আমি বলেছিলাম একটু লালচে কালার হবে লালচে লালচে কালার চলে এসছে সো আমি আর বেশি ভাজবো না এখন আমি এগুলোকে রান্না করে নিব সো গরম মশলা এবং পেঁয়াজ আমি তেলের মধ্যে এবং দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি আপনারা যদি একটু লবণ দিয়ে দেন পেঁয়াজের ভিতরে তাহলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে আপনাদের যদি তাড়াহুড়া থাকে বা যদি পেঁয়াজ ভাজতে সমস্যা হয় অনেক সময় লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা পেঁয়াজ ভাজার সময় একটু লবণ দিয়ে দিবেন তাহলে এটা দেখবেন সাথে সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই পেঁয়াজটা সফট হয়ে যাবে পেঁয়াজ যখনই সফট হয়ে যাবে তখন আমরা সমস্ত গুঁড়া মশলাগুলোকে দিয়ে একটু পানি দিয়ে এটাকে ভুনে নিব আমরা পানি দিয়ে নিচ্ছি এই কারণে যাতে আমাদের মশলা যে গুঁড়া মশলাগুলো আছে সেগুলো যেন পেঁয়াজের সাথে মিশে যায় এবং পুড়ে না যায় সো এভাবে সুন্দর করে মিশিয়ে দিতে হবে এবং একটু ভেজে নিতে হবে এখন অলমোস্ট মেশানো হয়ে গেছে সো আমি এখন জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটাও খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব এখন আমি একে একে আসলে সব মশলাগুলোই দিয়ে দিব আমি এখন পোস্ত দানা বাটাটাও দিয়ে দিব পোস্ত দানা বাটাটা দিলেই একটু মশলাটা সাদা সাদা হয়ে যাবে একদম দর্শক আমি দেখাই নেই কিন্তু আমি পোস্ত দানা বাটাটা অ্যাড করে দিয়েছি এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে সেই গুলিয়ে রাখা যে দইটা ছিল সেটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং দইটা দিয়েও আমরা ভালো করে মিশিয়ে দিব
দর্শক দেখুন দশ মিনিট পরে আমরা যেহেতু পোস্ত দানাটা দিয়েছি পপি সিডের যে পেস্টটা আমরা দিয়েছি সেটা দেওয়াতে একটু সাদা সাদা হয়ে গেছে ইয়েটা আমাদের মশলাটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগছে না কিন্তু আমরা এখন এর মধ্যে বেরেস্তা দিব বেরেস্তা দিয়েও কিন্তু একটু সুন্দর কালার আসবে এটার ভিতরে সো আমি একটু বেরেস্তা দিয়ে আবার এটাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে সুন্দরভাবে বেরেস্তার সাথে আমাদের সব মশলাগুলো মিশে যায় সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটু রান্না করে নিচ্ছি আমি ঢাকনা দিইনি কিন্তু আমি আস্তে আস্তে করে রান্না করে নিচ্ছি এটাকে ভুনে নিচ্ছি বেরেস্তার সাথে হয়ে গেছে সো আমরা এখন এই সময় তবুও কালারটা যেহেতু সুন্দর হয়নি আমরা এই প্যাপ্রিকাটা এখন দিয়ে দিব অথবা কাশ্মীরি চিলি মরিচ যদি আপনারা দেন প্যাপ্রিকা না থাকলে এই সময়টা আপনারা দিয়ে দিবেন দিয়ে আমি এখন আবারও দশ মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে সম্পূর্ণভাবে রান্না করে নিব দর্শক দেখুন দশ মিনিট পরে এটা সুন্দরভাবে একদম ভুনা হয়ে গেছে মশলাটা মশলার উপরে তেল চলে এসছে তার মানে মশলাটা হয়ে গেছে সো আমি এখন এটার মধ্যে সেই ভাজা মুরগিগুলো টুকরোগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি এই এই এইভাবে সুন্দর করে যদি আপনারা ভেজে নেন মুরগির টুকরোগুলোকে যখন আপনারা ঝোলের মধ্যে এইভাবে রান্না করবেন তখন খুব সহজে এটা রান্না হয়ে যাবে এবং সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসবে যেহেতু মুরগির টুকরোগুলো অলরেডি ম্যারিনেট করা ছিল এবং ভাজা হয়েছে সুন্দর করে সো এটা খুব ভালো একটা কালারও হবে এবং খেতেও খুব মজা হবে এখন আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে আপনারা দেখলেন আমি একটু পানিও দিয়ে দিয়েছিলাম পানি দিয়ে এখন এটাকে আমি ঢেকে রান্না করব কিন্তু তার আগে আমি একটু বেরেস্তা দিয়ে দিব এটার ভিতরে বেরেস্তাটা দিয়ে আমি এটাকে মিশিয়ে দিব মিশিয়ে আমি দশ মিনিটের মতো রান্না করেছি দশ মিনিট পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আধা শীত আধা রান্না অর্ধেকটা আর কি রান্না হয়েছে পুরো রান্না হয়ে যায়নি সো এই সময় আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মশলা ভুনাই ছিল বেশি সময় ধরে রান্না করিনি এবং মুরগিগুলো খুব ভালো করে ভাজা তো এখন আমি কাঁচা মরিচটা দিয়ে সুন্দর করে মিশিয়ে দিলাম চিনি দিয়ে দিয়েছি যদি মুরগিটা শক্ত থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা বেশি সময় ধরে রান্না করবেন যেটা আমাদের আমার মুরগিটা একদম ফার্মের মুরগির মতন খুবই নরম একটা মুরগি ভাজা ছিল তারপরে আবার খুব বেশি সময় ধরে রান্না করিনি বিকজ মুরগিটা খুব নরম সো বেশি সময় ধরে রান্না করলে মুরগিটা খুলে যেতে পারে সো আমি সেই জন্য দশ মিনিট রান্না করেছি আপনাদের মুরগির উপর ডিপেন্ড করছে কত সময় লাগবে দর্শক দেখুন এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এক এই কাঁচা মরিচটা দেওয়ার পরে কেওড়া এবং রোজ ওয়াটারটাও দিয়ে দিচ্ছি আমি চোখের আন্দাজে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু এক চামচ করে মেপেও দিতে পারেন এক টেবিল স্পুন করে মেপে দিবেন এটা খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ দিবে যেহেতু রেস্টুরেন্টের খাবার মানে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা আসে কিন্তু বাসার খাবারে কোনো অ্যারোমা আসে না কেন আসে না আসলে সেটা আমরা যদি এইভাবে লেয়ারে লেয়ারে যদি ওগুলো ফ্লেভারগুলোকে অ্যাড করি তাহলেই কিন্তু সেই অ্যারোমাটা আসবে তো এখন আমি আবারও একটু বেরেস্তা দিয়ে দিলাম বেরেস্তা দিয়ে এটা হয়ে গেছে কমপ্লিট ঢেকে আমি দিলাম যতক্ষণ এটা ঘন হয়ে যায় যায় ঝোলটা এটা রান্না হতে থাকবে এদিকে আমি পোলাওটাও চড়িয়ে দিয়েছি যেহেতু মুরগিটা অলমোস্ট হয়ে গেছে আমি একটু পরেই বন্ধ করে দেবো এটাকে প্রথমে আমি তেল এবং তেলের সাথে আমার শাহি ঘিটা মিশিয়ে নিলাম পুরোপুরি ঘির উপরে করলাম না একটু হেলদি করার চেষ্টা করছি স্বাস্থ্যসম্মত করার চেষ্টা করছি সো আমি গরম মশলা এবং ইয়েগুলো কিসমিসগুলো দিয়ে দিয়েছি কিন্তু কিসমিসগুলো আসলে পরে দেওয়াই ভালো কারণ হচ্ছে প্রথমে দিলে এটা পুড়ে যেতে পারে যখন পেঁয়াজটা একটু হালকা নরম হবে তখন দিয়ে দিলেই হবে যারা প্রথম প্রথম রান্না করছেন তারা আমি তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা যখন পেঁয়াজটা একটু লালচে হয়ে যাবে তখন যদি আপনারা এটা দিয়ে ভাজেন রেজনটা যেটা কিসমিসটা দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেটা সুন্দর হবে দেখতে সো এখন আমি এটা ভাজা হয়ে গেছে আমাদের পেঁয়াজটা একদম বেরেস্তার মতো লালচে লালচে হয়ে এসছে সো আমি এখন যেটা করলাম পোলায়ের চালটা মিশিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এটা আমরা বিরিয়ানি রান্না করব আমরা একদম সাদা পোলাইয়ের মতন একদম সাদাভাবেই রান্না করব না আমরা এটার মধ্যে এক কাপ দুধ মেশাবো পানির সাথে এবং এবং আমি এর মধ্যে একটু জিঞ্জার গার্লিক পেস্টও দিব চাইলে আপনারা নাও দিতে পারেন কিন্তু জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা দিলে হয় কি বিরিয়ানির মধ্যে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে এবং আমি দেখুন পেঁয়াজগুলো লালচে হয়ে গেছে এবং জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা দিয়ে এখন আমি যখন ভাজছি খুব এর মধ্যেই খুবই সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে এবং আমি এক আমি দুই কাপ চাল নিয়েছিলাম তা আমার চালটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় দেখে আমি ডাবল পানি দিইনি আমি দুই কাপ চালে চার কাপ পানি না দিয়ে আমি সাড়ে তিন কাপ পানি তো এক কাপ দুধের সাথে বাকি পানিটা মিশিয়ে আমি এটা এখন ওলাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি সবগুলো একসাথে এখন মিশিয়ে দিচ্ছি লবণটাও আমি পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে চেক করে দেখতে হবে যে ঠিক আছে কিনা লবণটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা 
কারণ পোলাওটা রান্নায় লবণটাকে আপনাকে প্রথমেই একটু বেশি একটু যে একটু বেশি কটাই হবে লুন মানে লবণটা একটু কটা হতে হবে কারণ এটা সিদ্ধ হয়ে ভাতের সাথে যখন মিশে যাবে তখন এটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে এখন এটা একদম আমি ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য দেখুন দশ মিনিট পরে আমাদের পানিটা কিন্তু পোলাইয়ের পানিটা শুকিয়ে আসছে প্রায় সো এই সময় আপনাদেরকে যেটা করতে হবে কাঁচা মরিচটা অ্যাড করে দিতে হবে এবং কাঁচা মরিচ আলু বোকারা এবং আবার আবারও আপনারা লবণটা চেক করে নিতে পারেন যে লবণটা ঠিক আছে কিনা এবং এটাকে এখন একদম লো হিটে সিমারিংয়ে যেটাকে বলে আর যদি বাংলাদেশে আপনারা করেন গ্যাসের চুলাতে বা যেই গ্যাসের চুলাতে রান্না করেন ওটা ওটাতে আপনার অনেক নিচে তাওয়া তাওয়া দিয়েও আপনারা এটাকে বিশ মিনিট ঢেকে দিতে পারেন বাট আমি একদম আমার চুলাতে এটাকে লো হিটে বিশ মিনিট রান্না করব ঢেকে দর্শক দেখুন বিশ মিনিট পরে আলু বোকারাগুলো একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং পোলাওটা একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে একটু গলেনি কোনোভাবেই সো ওই পানিটার কথা যেটা বলছিলাম ব্যালেন্স করে পানি দিতে হবে চালের উপর ডিপেন্ড করছে কত ডাবল পানি লাগবে নাকি আধা কাপ পানি কম দিতে হবে ওইভাবে যদি আপনারা করেন কখনোই পোলাও পোলাও আপনাদের যাও হয়ে যাবে না আমরা অনেক সময় বলি ও পোলাও তো যাও হয়ে গেছে চাল চালের আপনার চালের উপর ডিপেন্ড করছে যে এটা সব খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হচ্ছে নাকি একটু সময় নিয়ে সিদ্ধ হচ্ছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পোলাওটাকে এই মুরগির ঝোলের সাথে প্রথমে আমি ঝোল মানে মুরগিটা আমি সরিয়ে নিয়েছি কড়াই থেকে এখন আমি ঝোলটা যে আছে নিচে সেটার উপরে পোলাও কিছু বিছিয়ে দিচ্ছি বিছিয়ে দিয়ে তারপরে আমি এর উপরে দিব মুরগিগুলো দিব মুরগিগুলো দিয়ে তারপর আমি আবারও পোলাও দিব দেখুন আমি মুরগির টুকরাগুলোকে দিয়ে দিয়েছি এটাকে আমি যেটা করব এখন দমে রান আমি বিশ মিনিট এটাকে দমে রান্না করব রেস্টুরেন্টে খুব মজার একটা স্মেল হয় খুব মজার একটা স্বাদ হয় বিরিয়ানিতে কারণ ওনারা খুব সুন্দর করে ধীরে ধীরে এটাকে দমে রান্না করেন দমের যে কোনো রান্নায় আপনি দমে করে যখন করবেন এটার একটা আলাদা মজা আলাদা একটা টেস্ট আছে পুরো পোলাওটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি এটাকে দমে রেখে দিব বিশ মিনিট একদম লো হিটে একদম লো থাকতে হবে সেই কড়াইটাও আপনারা রেখে দিতে পারেন যখন আপনারা এটাকে দমে রাখবেন এটা দমে রেখে আমি এটার মধ্যে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব মানে প্রথমে আমরা কাঁচা মরিচ দিয়ে নেই এখন যদি আপনি দমে দেওয়ার আগে যদি কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসবে কাঁচা মরিচটা এক্সট্রা একটা ফ্লেভার অ্যাড করবে আপনার বিরিয়ানিতে আমি ঢেকে দিলাম দেখুন আমরা আমাদের দমে রাখা হয়ে গেছে সো বিশ মিনিট পরে আমি এখন আপনাদেরকে এটা খুলে দেখাচ্ছি এবং আমি সব পোলাওগুলো মাখিয়ে দিয়েছি মুরগির সাথে এবং পোলাওয়ের সাথে এবং মুরগির সাথে ঝোলগুলো দর্শক দেখুন তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মজাদার রেস্টুরেন্ট স্টাইলের মোরগ পোলাও বাড়িতে খুব অল্প জিনিস অল্প উপকরণ দিয়ে আপনারা এই মজাদার মোরগ পোলাওটা তৈরি করে নিতে পারেন ঝামেলাহীন এবং খুবই মজার একটা স্মেল আসছে আমি টেস্ট করে দেখেছি খুবই মজা হয়েছে খেতে খুবই মজার একটা স্বাদ একেবারে সেই রেস্টুরেন্টের মতো আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই